ஒரு வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து செங்கலில் வச்சு தான் வீடு கட்டியிருப்போம் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை அமினோ ஆசிட் அப்படின்ற செங்கலை வச்சு தான் நம்ம வந்து கட்டியிருப்போம் ஸோ அமினோ ஆசிட்ன்றது தான் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் லார்ஜ் பாலிமர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாலிமர் அப்படின்னா நிறைய செயினாக இருக்கிறது அப்படின்றது நிறைய இருக்கிறத நம்ம பாலிமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து டையப் ஆகிருக்கிறத நம்ம ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சச் ஸ்மால் பாலிமர்ஸ் ஆல் கால்டு பெப்டைட்ஸ் இதிலே வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு நம்ம ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப கொஞ்சம் குட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பெப்டைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எப்படி சொல்கிறது இப்போ பங்களாம் இப்போ பெருசாக நிறைய வீடெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அப்பார்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதுவே ஒரு வீடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஹோம் இல்லை ஒரு ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்து பெப்டைடுக்கும் ப்ரோட்டீனுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் தீஸ் லிங்க்ஸ் ஆர் called peptide linkage or peptide bond in the amino acids la edal link a irukum appadina peptide linkage illana peptide bond appadina vandu solluvanga chemically peptide linkage is an amide formed between coh and ns2 group indukku nadula nadakkira and link da vandu nama peptide linkage appadina solrom indha idha vandu nama peptide bond appadina vandu solluvom so conjugation of amine group அண்டு சிஓஹெச் அசிடி குரூப் ஸோ ரெண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து சேர்ந்து ஒரு 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 லிங்க் உருவாகும் போது அதை வந்து டைபெப்டைட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் வென் கார்பாக்சி குரூப் ஆஃப் கிளைசின் கம்பைன் வித் அமினோ ஆசிட் குரூப் ஆஃப் அலனைன் வி கெட் அ டைபெப்டைட் இதை வந்து கிளை கிளைசில் அலனைன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மகிட்ட வந்து கிளைசின் அப்படின்னு ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து அலனைன் அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அமினோ ஆசிட் பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அமினோ ஆசிட் பேர்லேயே வந்து அமைன் குரூப்பும் இருக்குது ஆசிட் குரூப்பும் இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம அமினோ ஆசிட் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கிளைசிடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஹெச் டூ அமைன் குரூப் வந்து இருக்குது சிஓஓஹெச் ஆசிட் குரூப் வந்து இருக்குது ஸோ இதை தான் இது ஒரு அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த அலனைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் என்ஹெச் டூ ஸோ அந்த பார்த்தீங்க இங்கே ஒரு என் இங்கே ஒரு ஹச் இங்கே ஒரு ஹச் அதே மாதிரி ஆசிட் குரூப் சிஓஓஹெச் இது ரெண்டையும் சேர்ந்தனால நம்ம வந்து அலனைன் அப்படி இது ஒரு அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு அமினோ ஆசிடும் வந்து சேரும்போது இங்கே வந்து ஒரு பெப்டைட் லிங்கேஜ் வந்து நடக்குது இந்த அசிடிக் கண்டென்ட்டில் இருக்கிற ஓஹெச்சும் இங்கே இந்த அமைன் குரூப்பில் இருக்க ஹைட்ரஜனும் ரெண்டு ஒன்று ஒன்றா கலந்து ஐ மீன் ரெண்டு ஒன்றா சேரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹெச் டூ ஓவாக வெளியே போயிடும் ஸோ வாட்ரு மாலிக்குலாக வெளியே போயிடும் இதிலேருந்து அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சியும் இந்த என்னும் வந்து சேர்ந்துடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேர்ந்துருச்சு ஸோ சி டபுள் பாண்ட் ஓ என்ஹெச் இது தான் வந்து நம்ம டைபெப்டைட் அந்த பெப்டைட் லிங்கேஜ் வந்து இப்படி தான் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த கிளைசினும் அலலைனும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து கிளைசல் அலனைன் அப்படின்னு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு 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 பெப்டைட் வந்து கிடைக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம டைபெப்டைட் ஏன் டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு அமினோ ஆசிட் இருக்கனால டைபெப்டைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே மூணு இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரைபெப்டைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலு இருந்துச்சு அப்படின்னா டெட்ராபெப்டைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்பாக்சி குரூப் ஆஃப் அலனைன் கம்பைன்ஸ் வித் அமினோ குரூப் ஆஃப் கிளைசின் வி கெட் டைபெப்டைட் அலனைல் கிளைசின் இன்னொன்று இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஒரு ஒரு அமினோ ஆசிட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆசிட் குரூப் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அமைன் குரூப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னைக்கு இப்போ ஒன்னோட இப்போ எப்படி சொல்கிறது என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டும் இன்னொரு ஒருத்தரோட ரைட் ஹேண்டையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை என்னோட ரைட் ஹேண்டையும் இன்னொரு ஒருத்தரோட லெஃப்ட் ஹேண்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ எப்படினாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்ட் ஹேண்டு ஒன்றா சேர்றது தான் வந்து நமக்கு கணக்கு அதனால் இப்போ அலனைனோட கிளைசினே வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லை கிளைசினை முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அலனைனை வந்து நம்ம பின்னாடியே வந்து போடலாம் ஸோ அதை இப்போ இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆகிருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அலனைன் அதுக்கப்புறம் கிளைசின் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் அலனைல் கிளைசின் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம நமக்கு பார்த்தது வந்து கிளைசின் அலனைன் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து அலனைல் கிளைசின் ஓகே வந்து நம்ம பாலிபெப்டைட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் டைபெப்டைடு பார்த்தோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு அமினோ ஆசிட் சேர்ந்தது தான் டைபெப்டைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாலிபெப்டைடு அப்படின்னா பாலி அப்படின்னா நிறையான்னு அர்த்தம் மெனி அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இந்த பாலி பெப்டைடு அது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து சேர்றதா நம்ம பாலி பெப்டைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன அமினோ ஆசிட் எவ்வளோ பெரிய ப்ரோட்டீன் இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து என் டெர்மினல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று வந்து சி டெர்மினல் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதிரி ஒரு டெர்மினல் இன்னொரு
ஸோ இப்போ இந்த ஜிஃப்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் எப்படி வந்து பெப்டைட் பாண்ட் நடக்குது இந்த கார்பாக்சில் குரூப்பும் இந்த அமைன் குரூப்பும் வந்து ஒன்றா சேருது சேரும்போது இதில் இருக்க ஹெச் டூ ஓ மாலிக்குள் ரிலீஸ் ஆகிடுது ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த பெப்டைட் பாண்ட் வந்து நடக்குது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த இப்போ இங்கே ஹெச் டூ ஓ ரிலீஸ் ஆகி நமக்கு வந்து பெப்டைட் பாண்ட் வந்து இங்கே உருவாகுது பாலி பெப்டைட்ஸில் இன்னொன்று நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன ஆறு சம்மந்தமே இல்லை நம்ம சி சொன்ன கார்பன்னு ஹெச் சொன்ன ஹைட்ரஜன் என்னன்னு சொன்ன நைட்ரஜனு ஒவ்வொன்று ஆக்சிஜனு இது என்ன ஆறு சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்போ ஆறுனா ஒன்றும் கிடையாது ஆறுன்றது வந்து அதோட ஆல்கைல் குரூப் ஸோ அதில் வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எத்தில் மெத்தில் ப்ரொபைல் பியூட்டைல் நிறைய ஹைட்ரோ கார்பன் செயினை தான் வந்து நம்ம வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்டெரிக் ஹிண்டரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இங்கே இந்த பிக்சரில் இந்த இந்த ஜிஃப்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது தான் அந்த இதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஆர் குரூப்புன்றதை வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே இது சுத்தம் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவோ இன்னொரு அந்த அந்த ஒயிட் இப்போ இந்த ரெட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் ஓகே அதுதான் நம்ம ஆர் குரூப்பு மேலே இருக்கலாம் கீழே இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சுத்தம் போது இந்த ரெட்டு ரெட்டும் இந்த ஒயிட்டும் ஒயிட்டும் கிட்டே வரும்போது ஒரு 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 ரிப்பல்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி சொல்கிறது இப்போ இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் இதை வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது என்கிட்ட இந்த இது வந்து இருக்குது நான் இதையும் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி அப்படியே சுற்றுறேன் ஓகே ஸோ சுற்றும் போது எனக்கு வந்து நல்ல டிஸ்டன்ஸ் இருக்கனால நல்லா வந்து சாரி அதை பறக்க விட்டுட்டேன் ஓகே ஸோ பிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நான் அதை இப்படி சுற்றும் போது எனக்கு நல்ல இடம் இருக்கனால ஃப்ரீயாக வந்து சுற்றுது இதனால் இப்படி ஃபுல் ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டியும் வந்து சுற்ற முடியும் சப்போஸ் இப்போ இது ரெண்டும் கிட்ட கிட்ட இருக்கு என் ரெண்டு கையும் இப்போ சுற்றுறேன் அப்படின்னா அப்படியே இடிச்சு தள்ளி என்னால் ஃபுல்லாக சுற்ற முடியாது இதுக்கு மேலே என்னால் சுற்ற முடியாது இந்த மாதிரி இடிச்சிடும் ஸோ இதை தான் வந்து ஸ்டெரிக் ஹிண்டரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆறு குரூப்பு பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒழுங்காக வந்தால் சுற்ற முடியாது அது அந்த அந்த ரொட்டேஷன் ஒழுங்காக நடக்காது ரொட்டேஷன் ஒழுங்காக நடக்கலை அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஒழுங்காக இருக்காது ஸ்ட்ரக்சர் ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒழுங்காக இருக்காது ஸோ பார்த்துக்கணும் சொல்லி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் இந்த பெப்டைட் பான் பா பாலி பெப்டைட்ஸ் அப்போ வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த ஆறு குரூப்பெலாம் அவேவாக இருக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த பெப்டைட்ஸ் வந்து நடந்துக்கும் ஹிண்ட்ரன்ஸை பற்றி நீங்கள் இந்த இந்த பிக்சர் இந்த ஜிஃப்லேயே வந்து நல்லா பார்த்துருப்பீங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சுத்தம் போது இந்த மாதிரி ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அதனால அந்த மாதிரி வந்து பெப்டைட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ப்ரோட்டீனா என்ன அப்படின்றத நம்ம அங்கே ஒரு டெஃபினிஷன் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த பாலிமர் ஆஃப் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு இதுவும் வந்து இருக்குது ஏ பாலி பெப்டைட் வித் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூ வித் மாலிகுலர் மோ மாஸ் ஆஃப் கிரேட்டர் தென் டென் தௌசண்ட் அமு 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 அமுனா வந்து இது ஒரு பொண்ணு பேரில் அப்படின்னா அது கிடையாது இது வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதுதான் அமு அப்படின்னு செல்லமாக வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இஸ் கால்ட் அ ப்ரோட்டீன் ஸோ அதை வந்து டால்டன் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அமு அப்படின்னு செல்லமாகவும் கூப்பிடலாம் டால்டன் அப்படின்னு வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக வந்து கூப்பிடலாம் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிக்குல் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஹண்ட்ரட் ஹண் அமினோ ஆசிட்ஸில் அதோட மாலிகுலர் மாஸ் வந்து அந்த அட்டாமிக் யூனிட் வந்து கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் கே டென் தௌசண்ட் டால்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ தான் அது ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா பாலி பெப்டைட் அந்த மாதிரி அந்த பெப்டைட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்பமின் கொலாஜன் மயோசின் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதில் சில எக்ஸப்ஷனும் வந்து இருக்குது இன்சுலின் ஹேஸ் ஒன்லி ஃபிஃப்டி ஒன் அமினோ ஆசிட்ஸ் பட் ஆனால் அதையும் நம்ம ப்ரோட்டீன் தான் சொல்லுவோம் இன்சுலின் நம்ம ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் பட் ஆனால் அதில் ஃபிஃப்டி ஒன் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் லைக் அண்ட் ஹிட் பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் விஷன் பேஜஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயும்